con la mayor ignorancia y, e inocencia empecé a hacer estos experimentos. Y tengo un portafolio aquí que les quería comentar de los trabajos que desde el 2008, fue en el 2008 cuando empezamos mis, mis alumnos y yo a hacer estos experimentos. Eh, tengo más de 50, no me voy a, no me voy a, a, a clavar mucho, les, les, les mostraré algunos ejemplos solamente. Pero la cosa que quisiera yo resaltar es que de manera casi natural, eh, cuando hicimos la, próxima, la, la, la idea de, de, de enfrentar los problemas desde un punto de vista sistémico con el objetivo de la sustentabilidad, <coughs> empezaron a surgir cosas como diseño de servicios, uh, product service system, uh, que hasta ese momento um, en mi pequeño universo en, en la ciudad de Querétaro, en México, nadie tenía la más remota idea de que existían. Y, y me pareció que era una, una, una cuestión muy lógica y, y conectaba un montón de cosas muy, muy interesantes. Entonces, les, les, les muestro un poco. Eh, el primer proyecto que hicimos fue para la Ciudad de México, para un, un barrio de la Ciudad de México. Y lo que ellos, ellos se acercaron a nosotros para pedirnos si podíamos hacer algún análisis de la, de la recuperación de desechos sólidos. Y bueno, eh, uh, hicimos todo un uh, primer estudio etnográfico. Mis alumnos fueron varios días, desde las 5, 4 o 5 de la mañana, pasaron todo el día con diferentes, diferentes trabajadores de la Ciudad de México de recolección de basura. Y lo que encontraron fue que había problemas de... ¿Perdón? Nada, nada, no te preocupes. Ah, ok. Que el equipo estaba sobrediseñado. Uh, un ejemplo son los, los camiones que compactan la basura. Son camiones alemanes que son extremadamente caros y que la gente en México no usa como los debe de usar. La, la clásica es que ves en la Ciudad de México, si ves uno de estos, en uno de estos camiones, tienen los cartones, las botellas, todo colgado en bolsas gigantescas por afuera. Y el camión, eh, la parte de compactación va vacía prácticamente. Eh, también encontramos que no tienen ningún tipo de estrategia. Uh, lo, lo que encontramos fue un montón de, de um, uh, ¿cómo se dice? Uh, grupos de poder dentro de, dentro de los diferentes trabajadores. Encontramos que la gran mayoría trabajan como voluntarios, que significa que no tienen ningún tipo de, de beneficio social, ningún tipo de seguridad social. Um, y también encontramos que había un montón de oportunidades de negocio, eh, de negocio perdidas. Entonces, um, a través de esto, lo que empezamos a hacer fue utilizando los, los um, uh, puntos de palanca de Tonela Medos, que seguramente ustedes ya conocen. Hablaré más de ello un poco más adelante. Pero empezamos a aplicarlos de una manera muy, muy rudimentaria. Y al final de cuentas, la solución fue rediseñar el, 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 el equipo de manera más adecuada, diseñar... Eh, el, por ejemplo, estos, estos camiones de recolección, en vez de tener el espacio de, con, de, de, de compactación que no se utilizaba, uh, uh, diseñamos, lo pueden ver un poco acá abajo, el 2B, eh, un espacio interno donde los, los trabajadores van separando, porque al final de cuentas esto del voluntariado es porque hay un negocio, ¿no? el cartón, las botellas, todo, al final de cuentas los recolectores lo venden por su propia cuenta, la ciudad no mete las manos en eso. Y existe todo un mercado negro, un mercado paralelo al, al, a, 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 a la recolección de, de, de residuos. Y bueno, diseñamos toda una estrategia donde tratábamos de integrar eh, los diferentes aspectos de recolección, procesamiento y reciclaje de basura, eh, algunos cuantos uh, um, áreas de negocios nuevas. Eh, involucramos también, inclusive, por ejemplo, proyectos, uh, apoyos económicos de la ONU, para países de tercer mundo, para desarrollo de tecnologías limpias. Eh, nos metimos también con cuestiones económicas, ¿no? Tratar de hacer de este, de este proceso algo, algo, uh, algo económicamente también sustentable.